നമസ്കാരം ഞാനാണ് സ്ത്രീയുടെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സജീവമായ കലാലയ രാഷ്ട്രീയത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം മുഖ്യധാര രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വളരെ വലിയ പങ്ക് തന്നെ വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് കലാലയ രാഷ്ട്രീയം നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന പല ജനനായകന്മാരും കലാലയ രാഷ്ട്രീയത്തിലൂടെ നമ്മളിലേക്ക് എത്തിയവരാണ് എന്നാൽ കാലം പോകെ പോകെ കലാലയ രാഷ്ട്രീയം മാറിയിരിക്കുന്നു എന്താണ് ഈ മാറ്റത്തിന് കാരണം മാറി വരുന്ന രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളാണോ അതോ മാറുന്ന കലാലയ സാഹചര്യങ്ങളാണോ അതോ വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹമാണോ അതോ ഇതിലൊന്നും പെടാതെ മറ്റു കാരണങ്ങളാണോ നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം ഇപ്പോഴത്തെ കലാലയ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ സജീവ സാന്നിധ്യമായ നാല് വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് ഇന്ന് ഈ ചർച്ചയിൽ നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നു കേരള സ്റ്റേറ്റ് യൂത്ത് കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ ചിന്താ ജെറോം സ്വാഗതം കെ എസ് യു സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്നേഹ ആർ വി നമ്മളോടൊപ്പം ചർച്ചയിൽ ചേരുന്നു സ്വാഗതം സ്നേഹ എ ബി വി പിയുടെ ഓൾ ഇന്ത്യ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പർ രേഷ്മ ബാബു നമ്മളോടൊപ്പം ഇന്ന് ചർച്ചയിൽ ചേരുന്നുണ്ട് സ്വാഗതം രേഷ്മ ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് എസ് എഫ് ഐയുടെ സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി മെമ്പറായ ഖദീജത് സുഹേലി നമ്മളോടൊപ്പം ചർച്ചയിൽ ചേരുന്നു സ്വാഗതം ഞാനാണ് സ്ത്രീയിലേക്ക് കലാലയ രാഷ്ട്രീയം ഇന്ന് എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു ചിന്തയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം കലാലയ രാഷ്ട്രീയം ഇന്ന് വളരെ സജീവമായി നമ്മുടെ ക്യാമ്പസുകളിലുണ്ട് എന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കാരണം ഇന്ന് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതിപക്ഷമായി യുവത്വം നിൽക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പൊതു സാഹചര്യം തന്നെ എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഇന്ത്യയിലെ വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള കലാലയങ്ങൾ എല്ലാ വിഷയത്തിനകത്തും പ്രതികരിക്കുന്നവരായി വിദ്യാർത്ഥികൾ വരികയാണ് അതിപ്പം ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയാലും ഡൽഹി സർവകലാശാല ആയാലും ഹൈദരാബാദ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയാലും ഷിംലയിലെ സർവകലാശാല ആയാലും ഷിംല മുതൽ രാജസ്ഥാൻ വരെയുള്ള ഇപ്പം ഇന്ത്യയുടെ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ എല്ലാ വ്യക്തികളിലും എല്ലാം വളരെ ശക്തമായി കലാലയ രാഷ്ട്രീയവും വിദ്യാർത്ഥികൾ നിലപാടുകൾ പറയുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്ന വളരെ ഊർജ്ജസ്വലരായ കുട്ടികളായി തന്നെ ക്യാമ്പസിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന കാര്യമാണ് കേരളത്തെ എടുത്തു നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലെ കലാലയങ്ങൾ എന്നും ശബ്ദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരിക്കലും നിശ്ചലമാകാത്ത ഒരു ഇടം എവിടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കേരളത്തിലെ ക്യാമ്പസുകളാണ് ക്യാമ്പസുകൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ കലാലയ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഒരു സർഗാത്മകതയുടെ ഇടം കൂടിയാണ് കോളേജ് യൂണിയൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിനകത്തുകൂടി കടന്നു വരുന്ന കലാകാരന്മാർ എഴുത്തുകാർ സിനിമാ പ്രവർത്തകർ നാടക പ്രവർത്തകർ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേർക്ക് അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കുന്ന അതോടൊപ്പം എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം എൻ്റെ വീട് കൊല്ലത്താണ് കൊല്ലം എസ് എൻ കോളേജിലെ ചെയർപേഴ്സൺ ഒരു പെൺകുട്ടി വന്നു ചവറ ബി ജെ എം കോളേജ് ഗവൺമെൻറ് ബി ജെ എം കോളേജിലെ പെൺകുട്ടിയായി ചെയർപേഴ്സണായ ഒരു പെൺകുട്ടി വന്നു എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളേജിലെ ചെയർപേഴ്സൺ ആയിട്ടൊരു പെൺകുട്ടി വന്നു ഫറൂഖ് കോളേജിലെ ചെയർപേഴ്സൺ ആയിട്ടൊരു പെൺകുട്ടി വന്നു അപ്പം ഇതെല്ലാം മിക്സഡ് ക്യാമ്പസുകളാണ് ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന ക്യാമ്പസുകളിൽ പോലും അതിൻ്റെ തലപ്പത്തേക്ക് ഒരു പെൺകുട്ടി വരുന്നു ചെയർപേഴ്സൺ ആയി കലാലയ യൂണിയൻ്റെ ചെയർപേഴ്സൺ ആയി വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കെല്ലാം ഒരുപാട് അഭിമാനം നൽകുന്ന കാര്യമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ പഠിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ കേരള സർവകലാശാല യൂണിയൻ്റെ ചെയർപേഴ്സൺ ആയിരുന്നു അപ്പം അന്ന് എം ജി സർവകലാശാല യൂണിയൻ്റെ ചെയർപേഴ്സൺ ആയിരുന്നത് ധന്യ വിജയൻ പെൺകുട്ടിയാണ് കാലിക്കറ്റിൻ്റെത് നികിത അവരും പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു അപ്പം അന്ന് കേരളത്തിലെ മൂന്ന് സർവകലാശാല യൂണിയനുകളുടെ ചെയർപേഴ്സൺ ആയി പെൺകുട്ടികൾ വന്നൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കൂടുതൽ പെൺകുട്ടികൾക്ക് അവസരം കിട്ടുന്നത് താഴേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് പണ്ട് വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തസ്തികയിലേക്ക് രണ്ട് ലേഡി റപ്പ് ഇതിലേക്കായിരുന്നു പെൺകുട്ടികളെ പരിഗണിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ ഇന്നത് മാറി ചെയർപേഴ്സൺ ആയി അല്ലെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയി പെൺകുട്ടികൾ വരികയാണ് വണ്ടി കണക്കൊക്കെ നോക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സാധാരണ കുട്ടികൾക്ക് ആൺകുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കും ഇപ്പൊ അതില്ല പെൺകുട്ടികൾ ഈ പ്രധാന പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് ആർട്സ് ക്ലബ് സെക്രട്ടറി മാഗസിൻ എഡിറ്റർ ഇതിലെല്ലാം ഇപ്പൊ ചിന്ത പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടർ ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിന്ത കണ്ടതും പരിചരിച്ചതുമായിട്ടുള്ള ഒരു കലാലയ രാഷ്ട്രീയം സ്നേഹയിലേക്ക് എത്തി വരുമ്പോഴത്തേക്കും എങ്ങനെയാണ് സ്നേഹ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇന്നത്തെ കലാലയ രാഷ്ട്രീയം സാഹിത്യപരമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് അരങ്ങത്തേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ വീടുകളിൽ നിന്നും വിദ്യാലയങ്ങളിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് ക്യാമ്പസുകളിലേക്കുമാണ് പെ
ഇപ്പം ഈ അടുത്തിടെ തന്നെ നിരവധി വിഷയങ്ങളുണ്ടായി പക്ഷെ ഇവിടെയൊക്കെ മുതിർന്നവരെക്കാളിൽ ആദ്യം ശബ്ദം ഉയർത്തുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളാണ് തികച്ചും ഏറ്റവും ഊർജ്ജസ്വലതയോടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അവകാശം നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശബ്ദമുയർത്തുന്ന കഴിവുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു നാടിൻ്റെ ഒരു മുന്നണി പോരാളികളാണ് എപ്പോഴും വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയവും വിദ്യാർത്ഥികളും അത് കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ അനിവാര്യതയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ആരും എതിർക്കാൻ സാധ്യതയില്ല ഇപ്പം കുടുംബ ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്നൊരു വിദ്യാർത്ഥി കലാലയത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവരോട് അല്ലെങ്കിൽ ആ മകളോട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീ ഇപ്പം നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്ന വിഷയം തന്നെ വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പെൺകുട്ടികളുടെ ഇടമാണ് അപ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു കൊടി പിടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നേതാവാകാൻ എന്നതിനപ്പുറം അവളൊരു കൊടി പിടിക്കുമ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്താ എനിക്ക് പിന്നിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന വിദ്യാലയത്തിൽ എന്താണോ ആവശ്യം അത് നേടുന്നതിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്നൊരു കൊടിയാണ് അതിപ്പം നമ്മളൊരു പ്രഹസനമായിട്ടോ ഒന്നും പറയാൻ പാടില്ല അപ്പം നമുക്ക് മുന്നേ നടന്ന നിരവധി ഇപ്പം തന്നെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആയിക്കോട്ടെ മമതാ ബാനർജി അതുപോലെ ഇപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ കേരളത്തിന് പുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ തമിഴ്നാട് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോഴും ഒരു സ്ത്രീയുടെ പേര് പറയുമ്പോൾ ജയലളിത അറിയാം ജയലളിത ഇന്ന് നമ്മുടെ ഉറപ്പുമില്ല അത്രയും വലിയൊരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയ ഒരു നല്ലൊരു നേതാവ് അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അമ്മ എന്നാണ് അവരിപ്പോഴും അതിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു സ്ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ നിരവധി പ്രതിസന്ധികൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എങ്കിൽ കൂടിയും അവളിൽ അത് നല്ല ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു കരങ്ങളിൽ നമ്മുടെ നാട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിദ്യാലയം സുരക്ഷിതമാണ് എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിലെ തിരിച്ചറിവുകൾ ഇനിയുമുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഓരോ ദിവസങ്ങളും വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയം ക്യാമ്പസിനുള്ളിൽ വേണം അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സുരക്ഷിത ഭാവി അല്ലെങ്കിൽ അത് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരു സമൂഹവും വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയത്തോടൊപ്പം തന്നെയാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ആ വിഷയത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മടങ്ങി വരുന്നതിന് മുമ്പ് രേഷ്മയുടെ അടുക്കയിൽ നിന്ന് കാരണം ഓരോ വ്യക്തികളും കലാലയ രാഷ്ട്രീയത്തെ നോക്കി കാണുന്നത് കാരണം നിശ് ഒരു നിശ്ചയമായ ഡെഫിനിഷനുള്ളിലോ ഒരു ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിലോ ഒതുക്കി വയ്ക്കാവുന്ന ഒന്നല്ല ഓരോരുത്തരും കാണുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മറ്റൊന്നായിരിക്കും അപ്പം രേഷ്മയുടെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് രേഷ്മ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കലാലയ രാഷ്ട്രീയം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രസക്തി എന്താണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കലാലയ രാഷ്ട്രീയം എല്ലാ കാലത്തും ഒരു പ്രസക്തി വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും എല്ലാ വ്യവസ്ഥിതിയിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും കലാലയങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഒരു മാറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നത് അത് എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങളിൽ തന്നെ പലപ്പോഴും എല്ലാ പ്രക്ഷോഭങ്ങളിലും ആദ്യ ശബ്ദം ഉയർന്നത് കലാലയങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ കലാലയങ്ങളിലെ കലാലയ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം പ്രസക്തി വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം വിദ്യാർത്ഥിനികൾ കേവല ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാനത്ത് ഒതുങ്ങാതെ ഇപ്പോൾ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ എന്നുള്ള സ്ഥാനമായിരുന്നു പണ്ട് വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് ആ ഒരു സ്ത്രീകൾക്ക് നൽകിയിരുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ന് മാറി ഉന്നതങ്ങൾ തന്നെ എത്തുന്നു അപ്പം അത് കേവലം ഒരു പെൺകുട്ടി എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ നിന്നല്ല വരുന്നത് മറിച്ച് ജനറൽ കാറ്റഗറിയിലൂടെ വരുന്നു കാരണം അത്രയ്ക്ക് ഒരു സ്ത്രീക്ക് ആ രീതിയിൽ എത്താൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു മാറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കലാലയങ്ങളിലും എല്ലാ സംഘടനകളിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ വളരെ വലിയൊരു മാറ്റം ഇന്ന് ഇന്നത്തെ കേരളത്തിലെ കലാലയങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ ഭാരതത്തിലെ എമ്പാടുമുള്ള കലാലയങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ശബ്ദം ഇപ്പോഴും ഉയരുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ശബ്ദം ഉയരുകയും അതിനൊരു ആ ശബ്ദത്തിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് കേവലം എവിടുന്നെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിഹാരമല്ല ഒരു ശാശ്വത പരിഹാരം കലാലയങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ പ്രതിനിധികളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നുണ്ട് അത് തീർത്തും ഒരു സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള വസ്തുതയാണ് സുഹേലിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും മൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്യാമ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ എക്സ്പോഷർ ഉള്ള അത്തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാമ്പസ് പൊളിറ്റിക്സ് കാലാകാലങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്ന ക്യാമ്പസുകളിലൂടെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് കാസർഗോഡ് നിന്ന് ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് എത്താനിടയായ സാഹചര്യം അല്ലെങ്കിൽ സുഹേല നോക്കി
ഇപ്പം ഒരു സോ കോൾഡ് ബോധം വിദ്യാർത്ഥി എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് അതാണല്ലോ ഇന്നും വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചൊക്കെ സമൂഹത്തിന് നല്ല ബോധ്യം ഇരിക്കെ തന്നെ പെൺകുട്ടികൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വരുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു മുഖ്യധാര സമൂഹത്തിൻ്റെ മൂല്യബോധത്തിൽ വലിയ മാറ്റമൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവൾ പെൺകുട്ടി എന്നാൽ പതുക്കെ ചിരിക്കുന്ന പതുക്കെ നടക്കുന്ന പതുക്കെ വർത്തമാനം പറയുന്ന അവർ വരക്കുന്ന വരക്കപ്പുറത്തേക്ക് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ലാത്ത അങ്ങനെ ഉത്തരങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു നല്ല പെൺകുട്ടി എന്നതിന് ഇൻവേർട്ടഡ് കോമയിലിട്ട് അവർ കൽപ്പിക്കുന്ന ഇവിടെയുള്ള മുഖ്യധാര മൂല്യബോധം കൽപ്പിക്കുന്ന പെൺകുട്ടി അങ്ങനെ ആവണം എന്നുള്ളതാണ് അതിന് പുറത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ക്യാമ്പസുകൾക്കകത്ത് പെൺകുട്ടികൾ ഭൂരിഭാഗം ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഏത് വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന ആയിക്കോട്ടെ ഭൂരിഭാഗവും പെൺകുട്ടികൾ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന കീഴിൽ അണിനിരക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രതീക്ഷാ നിർഭരമാണ് കാലം ഇങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വിശാലതയും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ പ്രവർത്തനം ക്യാമ്പസുകൾ സജീവ ആകുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ പെൺകുട്ടികൾ കൂടുതൽ വരുന്നു എന്നുള്ളത് ആശാവഹമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രതിപക്ഷമായിട്ട് രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിപക്ഷമായിട്ട് ഞാന് അമ്പതുകളിലും അറുപതുകളിലും ഒക്കെ കോളേജിൽ പഠിച്ച ആളാണ് പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുപതുകളിലും കൂടെ പഠിച്ചു അന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു പക്ഷേ സമൂഹത്തിൽ ഒരു നല്ല കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ള വിചാരത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് വിമൻസ് കോളേജിലൊക്കെ രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്ര നല്ല രസകരമായ രാഷ്ട്രീയമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ പെൺകുട്ടികൾ മാത്രമുള്ള സമയമൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഇലക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ആ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി മാത്രം ധാരാളമായിട്ട് ബഹളം ഉണ്ടാക്കുകയും കാൻഡിഡേറ്റിനെ പൊക്കി കൊണ്ടു നടക്കുകയും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും പിന്നെ ജനറൽ ഒരു ആംബിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വിമൻസ് കോളേജിൽ എനിക്ക് പരിചയമുള്ളടത്തുള്ളത് ഒരു തരം ശത്രുതാ മനോഭാവത്തോടെ അല്ല ഒരുത്തരും അതിനകത്ത് ഇപ്പം നന്നായിട്ട് ഉദാഹരണത്തിന് അന്നത്തെ ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് നന്നായിട്ട് പറയുമെങ്കിൽ മലയാളം നന്നായിട്ട് പറയുമെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് പാട്ട് പാടുമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഈ ബാലചന്ദ്ര മേനോൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇലക്ഷൻ സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് ക്ലാസ് നിർത്തിയിട്ട് ഒരൊറ്റ പാട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ വളരെ ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ചില കുട്ടികൾ ഒരു എഴുപത് ശതമാനം കുട്ടികളും രാഷ്ട്രീയാവബോധം ഒളിച്ചു വെച്ചവരായിരുന്നു അറിയാം വായിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷേ പുറത്തോട്ട് വരാമോ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാമോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ക്യാമ്പസാണെങ്കിൽ അതിന് അനു അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു എനിക്കുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ ഞാൻ പോയപ്പോഴാണ് എം എ ക്കൊക്കെ പഠിക്കാൻ പോയപ്പോഴാണ് അവിടെയും ഇന്ന് കാണുന്ന പോലത്തെ അക്രമം ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു തലമുറയിൽ പൊതുവെ എല്ലാവരും വളരെ തൊഴിലധിഷ്ഠിതമായ കോഴ്സുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും വളരെ സേഫായിട്ടുള്ള സെറ്റിൽഡ് ആവുക അതാണല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ ആദ്യത്തെ വയ്ക്കുക സെറ്റിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യലി സെറ്റിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലൂക്രേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ജോലികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പോലെ ചില മാറി ചിന്തിക്കുന്നവർ അത് ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രതിഭാസമായി ആണോ നിലനിൽക്കുന്നോ അതോ അതോ ഇത്തരത്തിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇത്തരത്തിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന കരിയർ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഇപ്പോഴും തയ്യാറാവുന്നുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പാത തിരഞ്ഞെടുത്തത് ചിന്ത പക്ഷേ ഞാനങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു കരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ച ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയുടെ ഒക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ മുദ്രാവാക്യം തന്നെ പഠിക്കുക പോരാടുക എന്നായിരുന്നു സുയലയ്ക്ക് അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം സുയല ഇപ്പം ഇവിടെ റിസർച്ച് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കാര്യവട്ടം ക്യാമ്പസിലൊക്കെയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് വലയം ഒക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഭാഗമായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ അവരൊക്കെ കൂടുതൽ പഠനത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ പഠിക്കാനും കൂടുതൽ ഒരുപക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ കൂടുതൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവത്തെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു പഠനത്തിൻ്റെ മേഖലയൊക്കെ വളരെ
അപ്പം അവരോട് മറുപടി പറയാൻ വേണ്ടിയെങ്കിലും നമ്മൾ ആദ്യമൊക്കെ ഈ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകും അങ്ങനെ അങ്ങനെ പിന്നീട് ഈ പഠനം ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതൊക്കെ ഒരു രീതിയായി വരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം എപ്പോഴും നമ്മളെ കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇന്നത്തെ തലമുറ അങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുന്നവരാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഇന്ന് എല്ലാവരും അഭിപ്രായം പറയുന്നവരാണ് ഇപ്പോൾ നവമാധ്യമത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കാലമായതുകൊണ്ട് എല്ലാ വിഷയത്തിലും എല്ലാവർക്കും അഭിപ്രായമുണ്ട് അതിന് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് കാരണം നിശബ്ദമാകുന്ന ഒരു യുവത്വത്തെയാണ് നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ടത് ഇത് ഇപ്പൊ ആരും അങ്ങനെ നിശബ്ദരല്ല പറയുന്നത് ശരിയോ തെറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ആ നിലപാടുകളോട് യോജിപ്പുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് രണ്ടാമത്തെ വിഷയം പക്ഷേ അവർ അഭിപ്രായം പറയുന്നത് ആണ് അപ്പൊ അതിൽ യഥാർത്ഥ നിലപാടുകളിലേക്ക് യഥാർത്ഥ ശരിയുടെ പക്ഷത്തേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ പ്രക്രിയ തന്നെയാണ് എങ്കിൽ കൂടി ഇന്നത്തെ യുവത്വം കൃത്യമായ നിലപാടുകൾ പറയുകയും അവരുടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് അവർ നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം എനിക്കുണ്ട് സ്നേഹയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് സജീവമായി വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചത് എന്തായിരുന്നു അതിനുള്ള കാരണം മോട്ടീവ് എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം അത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഇപ്പം ഒരു പെൺകുട്ടി ജനിക്കുമ്പോഴേ ഞാനൊരു നേതാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിൽക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടർ ആവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐ എ എസ് ഓഫീസർ ആവുമെന്നൊന്നും തീരുമാനിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വ്യക്തിപരമായി പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ വളർന്ന ഒരു സാഹചര്യം കാരണം കുറേ നെഗറ്റീവായി കുറേ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനോടെല്ലാം മല്ലടിക്കാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും വ്യത്യാസ്തമന്നെ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമല്ല അത് ധൈര്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഒതുങ്ങിക്കൂടുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് ധൈര്യത്തിലേക്ക് പോകും പക്ഷേ നമ്മൾ ഭയങ്കര അടങ്ങി പോകുന്ന ഒരു അവസരത്തിൽ നമ്മളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇന്ന പോലെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോഴേ അവിടെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെല്ലുന്നത് ഒരു കൊടിയിടം നടന്നോക്കിയൊന്നുമല്ല സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ പരിഹരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മളെയും കൊണ്ട് മറ്റൊരാളെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു നല്ല കാര്യമാണ് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളായി കണ്ട് അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ ക്യാമ്പസുകളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഇപ്പോൾ പല ക്യാമ്പസുകളിലും അറിയാം നമുക്കറിയാം കേരളത്തിൻ്റെ മിക്ക ക്യാമ്പസുകളും എടുക്കുമ്പോൾ പല പോരായ്മകളും ഉണ്ട് അവിടെ ക്ലാസ് മുറി ചെല്ലുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മുടെ ലൈബ്രറിയിലെ പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർമാരുടെ വിഷയം ഇപ്പം തന്നെ ഓട്ടോണമസ് കോളേജ് നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളാണ് വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു കൂട്ടം അത് വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹം ഇതിപ്പം ചിന്ത പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കുട്ടികൾ സംസാരിക്കുന്ന ഇടയിലായിരിക്കും ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് കുറച്ച് പേർ ചേർന്ന് പരിഹരിച്ചുകൂടാ അങ്ങനെ അത് പിന്നീട് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നമ്മളുടെ മനസ്സിലെ ചിന്ത ഏത് പാർട്ടിയോടാണ് യോജിക്കുന്നത് അങ്ങനെ എസ് എഫ് ഐ അല്ലെങ്കിൽ എസ് എഫ് ഐ കെ എസ് യു ആണെങ്കിൽ കെ എസ് യു അങ്ങനെ വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാഹചര്യത്തിലേക്ക് മാറുന്നു അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒരു കൊടിയുടെ ഇതിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിന്തയും ആ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ചിന്തയും യോജിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്താം അങ്ങനെ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഇടയിലൂടെ പോകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മളുടെ ഒരു മാനസിക വളർച്ചയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നം വന്നാൽ ഒരു പെൺകുട്ടി എങ്ങനെ നേരിടാം ഇപ്പം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നേരെ ഇപ്പോൾ ചിന്ത ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തി നമുക്കും അതിന് സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പം ചിന്തിക്കാറ് നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലേ തരണം ചെയ്താണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അതിനോടൊക്കെ പോരാടാൻ ക്യാമ്പസുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു ഊർജ്ജമുണ്ട് കാരണം നമ്മളൊരു സംസാരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് മറ്റൊരു പാർട്ടിയിൽ മറ്റൊരു കുട്ടി വന്നിട്ട് അതിനെതിരെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അതിനോട് സംവദിക്കാൻ ഒരു താല്പര്യം എപ്പോഴും ഉണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ശരി പക്ഷേ മറ്റുള്ളവരുടെയും കൂടെ ശരികൾ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് സമൂഹത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ കാര്യങ്ങളായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും രേഷ്മയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും എങ്ങനെയാണ് സജീവമായ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് വരാനിടയായ സാഹചര്യം ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് കൂടിയാണ് എൽ എൽ ബി നിയമ വിദ്യാർത്ഥി കൂടിയായിരുന്ന രേഷ്മയ്ക്ക് സമൂഹത്തിനെ നോക്കി കാണുമ്പോൾ അല്
ഒരു കലാലയങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു എനർജി ഉണ്ട് വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു ഊർജം അതൊരിക്കലും ഒരു മറ്റൊരു ഏജിൽ നിന്ന് കിട്ടില്ല മറ്റൊരു വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടില്ല അപ്പൊ ഈ ക്യാമ്പസിലെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ലൈവ് ആകും കുറച്ചുകൂടെ കുറെ വിഷയങ്ങൾ വരും ആ വിഷയങ്ങളുടെ വാദങ്ങൾ നമ്മുടെ വാദങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം എതിരാളിയുടെ വാദം എന്താണ് നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ടെത്തണം അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ കുറെ നമ്മൾ അറിവുകൾ നേടിയെടുക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ സമൂഹത്തിലെ കുറെ ഒരു മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വം നിലനിർത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കും അപ്പൊ അതൊക്കെ തന്നെ ഒരു സംഘടനാ പ്രതിനിധി എന്നുള്ള രീതിയിൽ വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് സുഹേല നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കാസർഗോഡ് നിന്ന് വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് എത്തി പിന്നീട് ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം നഗരിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു രേഷ്മ പറയുന്നു ഓരോ കലാലയങ്ങൾക്കും ഓരോ രീതിയാണ് ഓരോ സ്വഭാവമാണ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ കലാലയങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വഭാവവും ഒരു വ്യക്തിത്വവുമാണോ അതോ പൊതുവിൽ വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയത്തിന് ഒരേ ഒരു സ്വഭാവവും രീതികളുമാണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൂട്ടത്തിൽ അത് എത്ര ഏറ്റവും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരാൾ സുഹേലിയായിരിക്കും രണ്ട് സൈഡിലത്തെയും വിദ്യാർത്ഥികളുമായിട്ടും ഒക്കെ ഇടപെട്ടിട്ടുള്ള ആളായതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മള് സമൂഹത്തിന്റെ പരിച്ഛേദമാണ് കലാലയങ്ങൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കൊക്കെ തോന്നുന്നത് സമൂഹത്തിന്റെ പരിച്ഛേദമല്ല സമൂഹത്തിന് മുന്നേ നടത്തിക്കാൻ പ്രാപ്തി നമ്മുടെ കലാലയങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സമൂഹം എങ്ങനെ ചിന്തിക്കണമെന്ന് നമ്മുടെ കലാലയങ്ങൾ കഴിവുള്ളവരാണ് ഇപ്പം ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ ഏഹ് ചോദിച്ചതിലേക്ക് വരാം അടുത്ത കാലത്ത് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനകത്ത് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവരെ നമ്മൾ ഇതുവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല അതെന്തോ അവരെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ സങ്കല്പം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ട്രെയിനിൽ വന്ന് കൈകൊട്ടി പാട്ടുപാടി നമ്മളോട് പൈസ ചോദിക്കുന്നവർ അങ്ങനെ ഒരു ധാരണ മാത്രമാണ് അവരെന്താണ് അവരങ്ങനെ ആയത് എന്താണ് അവർ ആരാണ് എന്ന് പറയുന്ന ബോധ്യം പോലും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനകത്ത് ഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾക്കും ഇല്ല എന്നുള്ളത് ആണും പെണ്ണും എന്നതുപോലെ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സും മനുഷ്യരാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവിലേക്കുള്ള പുതിയ കാലത്ത് അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകൾ ശക്തിപ്പെടുന്നു വളരെ പ്രതീക്ഷാ നിർഭരമാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തകൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കാൻ വേണ്ടി ക്യാമ്പസുകൾക്ക് ഞങ്ങൾ എസ് എഫ് ഐ എന്നുള്ള നിലക്ക് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് എടുത്ത ക്യാമ്പയിനുകൾ അങ്ങനെ ചിലത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു മുഖമാസിക വിദ്യാർത്ഥിനി സബ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് എസ് എഫ് ഐയുടെ അപ്പൊ മുഖമാസിക ഷീ എന്ന് പറയുന്ന മുഖമാസിക നമ്മുടെ കവർ സ്റ്റോറി ഇപ്പം മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് മാധ്യമ ആഴ്ചപ്പതി ഇപ്പൊ അതിന് ശേഷം ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ ഇത് കുറച്ച് സർക്കുലേഷനൊക്കെ ഉള്ള മാഗസിൻ എന്നാൽ കൂടി നമ്മൾ കവർ സ്റ്റോറി ആയി ട്രാൻസ്ജെൻഡർ എടുത്ത് അവരുടെ വീടുകളിലേക്ക് പോയി ആ വിഷയങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിന് മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുത്തു അവരെ ഇപ്പം തൃശൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനം നമ്മുടെ എസ് എഫ് ഐയുടെ ജില്ലാ സമ്മേളനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ തൃശൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിനകത്ത് ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ പ്രതിനിധി പങ്കെടുത്തു സമ്മേളന നിയന്ത്രണ കമ്മിറ്റികളുണ്ട് പ്രൊസീഡിയം ത്തിനകത്ത് അവരംഗമായിരുന്നു കൂടാതെ സമ്മേളനം അവസാനിക്കുന്ന സമയത്ത് തൃശൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗമായി നന്ദന എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസ്ജെൻഡറിനെ തെരഞ്ഞെടുത്ത അഭിമാനപരമായ മുഹൂർത്തത്തിലാണ് എസ് എഫ് ഐ ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത് നമ്മള് സമൂഹവും ക്യാമ്പസും തമ്മിലുള്ള ഒരു വളരെ ഇന്റർലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കലാലയ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള നിങ്ങളെ സമൂഹം നോക്കി കണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്തായിരുന്നു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് പലപ്പോഴും നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ള പല വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോഴും ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു നിലപാടെടുത്ത് ഒരു ഒരു ആക്ടിവിറ്റിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും എങ്ങനെയാണ് സമൂഹം അവരെ നോക്കി കണ്ടിട്ടുള്ളതെന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം എല്ലാവരിലേക്കും നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കാരണം നമ്മൾ എല്ലാവരും സോഷ്യൽ ബീയിങ് ആണ് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് മാറി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ള സാധ്യമല്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിഷയം ഈ വിഷയം നല്ല ഏത് വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മളുടെ സൊസൈറ്റി എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ നോക്കി കണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത്തരത്തിലുള്ള നിലപാടുകൾ എടുക്കുന്നവരെ എന്നുള്ളത് ചോദിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്തായിരുന്നു സ്നേഹയുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചത് കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പം പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ഒരു വിഷയമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ മാത്രമാവും പക്ഷേ ഒരു പൊതു സമൂഹത്തിൻ്റെ
അതിന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം നമ്മളേക്കാൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവരാണ് തീർച്ചയായിട്ടും സമൂഹം എപ്പോഴും ശരിയുടെ ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉത്തമം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടി ആത്മധൈര്യം നൽ നൽകുന്നത് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം ഞാൻ അധ്യാപിക ആവുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ കാലത്ത് എൻ്റെ ഏറ്റവും എനിക്ക് ഓർക്കുമ്പോൾ അഭിമാനം തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ ക്യാമ്പസ് പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളേജിലാണ് പഠിച്ചത് അത് പ്രത്യേകിച്ച് അടിയന്തരാവസ്ഥ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള ഒരുപാട് അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ സമരത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ക്യാമ്പസ് ആയിരുന്നു ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ അപ്പോൾ മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അവിടെ വളരെയധികം പൊളിറ്റിക്സ് ക്യാമ്പസ് പൊളിറ്റിക്സ് വളരെ സജീവമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഞാനൊരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരാൾ എന്നുള്ള നിലയിലും അതുപോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അന്ന് തന്നെ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടും ഞാൻ ക്യാമ്പസ് പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്തത് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അന്ന് പ്രീ ഡിഗ്രി കോളേജിലായിരുന്നു ഇന്ന് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞാണ് കുട്ടികൾ വരുന്നത് കുറച്ചുകൂടി മുതിർന്ന കുട്ടികളാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അന്ന് ക്യാമ്പസ് പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള അറിവുകളും അതുപോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ചില ജീവിത അനുഭവങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കലാപരിപാടികളും അത്ര എല്ലാ ക്യാമ്പസിലും ഉണ്ടാവുന്നതാണ് പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചുറ്റുപാടുമുള്ള സമൂഹത്തെ കാണാനും ജീവിതത്തെ മനസ്സിലാക്കാനും പ്രശ്നങ്ങൾ അറിയാനും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ അവസരമാണ് ക്യാമ്പസ് പൊളിറ്റിക്സ് തന്നത് എൻ വ്യക്തിപരമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയ തരത്തിൽ എന്നെ പിന്നീടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് ആളുകളെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നതിനകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഒരു യോഗത്തിൽ അഭിപ്രായം പറയുന്നതിനൊക്കെ തന്നെ ഒരു വലിയ ധൈര്യം തന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ നിലയിൽ മോൾഡ് ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് ക്യാമ്പസ് പൊളിറ്റിക്സിന് ഒരു വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എന്നെ പോലുള്ള ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ഞാനത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ഒരു 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 പുതിയ പാഠമാണ് ക്യാമ്പസ് പൊളിറ്റിക്സ് തരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ സജീവമായ ക്യാമ്പസ് പൊളിറ്റിക്സ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും പല ഘട്ടങ്ങളിലും സമൂഹത്തിൽ നേരത്തെ ഇറങ്ങി ചെന്ന് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് വ്യക്തികളായിട്ടും ജനങ്ങളായിട്ടും ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് എങ്ങനെയാണ് ചിന്തയ്ക്ക് തോന്നിയിട്ട് ആദ്യ കാലങ്ങളിലെ റെസ്പോൺസ് എന്തായിരുന്നു എൻ്റെ വീട് പൊതുവേ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിനൊക്കെ പോകാൻ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബമായിരുന്നു അച്ഛനും അമ്മയും ഒക്കെ അധ്യാപക സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തകരായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും സംഘടനാ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതിനകത്ത് ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നീട് നമ്മൾ വൈകിയൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ ആദ്യം അടുത്തുള്ള ആളുകളൊക്കെ എന്താണ് വൈകി എത്തുന്നത് എന്നുള്ളൊരു അത്ഭുതം പ്രകടിപ്പിക്കും പക്ഷെ ഇപ്പം നേരത്തെ എത്തിയാലാണ് അവർ എന്താ ഇന്ന് നേരത്തെ വരുന്നതെന്ന് ചോദിക്കും ഇന്ന് പരിപാടിയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നോ പ്രോഗ്രാം ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നോ എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പം അത്തരത്തിലൊരു വലിയ മാറ്റം ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ നിരന്തരമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പം തന്നെ ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ ചില നിലപാടുകൾ നമ്മൾ പറയുമ്പം പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മളെ വല്ലാതെ ആക്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ തരത്തിലുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരികയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പം ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ ആലോചിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണല്ലോ പിന്നെന്താ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് അപ്പം ഇത് ശരിയാണെന്ന് അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല മറിച്ച് അറിയാത്തത് കണക്ക് നടിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വീണ്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിരന്തരമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണെന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യമുള്ളിടത്തോളം കാലം നിരന്തരമായ ആ നിലപാടിനകത്ത് ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും ആ പാതയിലൂടെ പോവുകയും ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ പിന്നെ ക്യാമ്പസുകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത വല്ലാതെ നമുക്ക് സ്വീകരണം തരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ക്യാമ്പസുകൾ പ്രത്യേകിച്ചും പെൺകുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് പുറത്തു പോയി പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതിനേക്കാൾ നമ്മൾ വളരെ സുരക്ഷിതത്വം ബോധം നമുക്ക് തോന്നും നമുക്ക് വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇടപെടാൻ കഴിയും കാരണം എല്ലാവരും നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് വ്യത്യസ്ത രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ പോലും നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളാകുകയാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ എലക്ഷൻ സമയത്തൊക്കെ ക്ലാസ് ക്യാമ്പയിൻ നടത്തി ക്ലാസ് ക്യാമ്പയിൻ ഒരു നമ്മൾ ക്ലാസ്മേറ്റ് സിനിമയിലൊക്കെ കാണുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ വിഭാഗഭാഗത്തേക്ക്
മറ്റൊന്നും നോക്കാതെ നമുക്ക് പോകാൻ വളരെ ആവേശമാണ് കാരണം അതാണ് ക്യാമ്പസുകൾ നമുക്ക് നൽകുന്ന ഒരു ഊർജം പിന്നീട് നമ്മൾ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമ്മളെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഒരു ഇഷ്ടം ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഈ ഒരു നമ്മളോടുള്ള ഒരു താല്പര്യം സ്നേഹം ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ക്യാമ്പസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വർണ്ണിക്കാൻ പറ്റുന്നതിനപ്പുറമുള്ള വളരെ സുന്ദരമായ ഭൂമിയിലെ സ്വർഗമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് എല്ലാ ക്യാമ്പസുകളും അത് തന്നെയാണ് ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മൾ കൊത്തുചേരാം ഇവിടെ ഞാനാണ് സ്ത്രീ രേഷ്മിയിലേക്ക് എത്തുമ്പം നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്കൊരു സ്റ്റുഡന്റ് ആക്ടിവിസം അതൊരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും തോന്നിയിട്ടുള്ളായിരിക്കും നിങ്ങള് ഒരു പക്ഷെ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂ നിലനിൽക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കോളേജിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഇഷ്യൂ നിലനിൽക്കുന്നു അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം അത് മാറ്റാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് എന്റെ കോളേജിനെ കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇഷ്യൂയിലേക്ക് ഇടപെടാൻ നമുക്കൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയുടെ പേട്രണേജിന്റെ ആവശ്യകതയുണ്ട് അതൊരു വളരെ നല്ലൊരു ചോദ്യം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു കലാലയത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നൂറിൽ മൂന്നോ നാലോ ആൾക്കാർ വിരലെണ്ണാവുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ അപ്പം അവർ ക്യാമ്പസിലേക്ക് വരുന്നു അപ്പം ആ ക്യാമ്പസിൽ വരുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് എന്താണ് രാഷ്ട്രീയമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം എന്താണെന്നോ അങ്ങനെ ഒന്നും അറിയില്ല അപ്പോൾ ഒരു ക്യാമ്പസിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു കുറേ പുറത്തു നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ ഇതാണ് ക്യാമ്പസ് അവിടെ സൗഹൃദമുണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് പ്രണയമുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണത് പക്ഷെ അവർക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല അപ്പം അവർ കടന്നു വരുന്നു വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം കടന്നു വരുന്നു അപ്പം അവരിലേക്ക് എന്താണ് ഒരു ക്യാമ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്നുള്ള വ്യക്തി എന്താണ് ആ ഒരു രൂപപ്പെടുത്തി എടുക്കുന്നതിൽ അവിടുത്തെ സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾക്ക് അതായത് ഏതും ആകാം എ ബി പി ആകാം എസ് എഫ് ഐ ആകാം കെ എസ് കെ സി ആകാം എന്തും ആകാം അപ്പൊ അവർക്കൊരു പ്രാധാന്യമുണ്ട് അപ്പൊ അവരിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്ന സമയത്ത് ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം അപ്പൊ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടേണ്ടത് ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ആദർശങ്ങളിലാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് തെറ്റേത് ശരിയേത് എന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന രീതിയിലേക്ക് അവരെ രൂപപ്പെടുത്തി എടുക്കുക അവരുടെ ഒരു വ്യക്തിത്വം രൂപീകരിക്കുക അപ്പൊ ആ ഒരു വ്യക്തി നിർമ്മാണത്തിലൂടെ അവർ തന്നെ കണ്ടെത്തും എന്താണ് ശരി എന്താണ് തെറ്റ് ആ ഒരു രൂപീകരണം വ്യക്തി രൂപീകരണം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ആ സമയത്ത് അവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഏതാണ് ആദർശം ഏത് ആദർശത്തിലൂടെ പോയാൽ അത് ഏതാണ് ശരി എന്നുള്ള ഒരു തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു തീരുമാനം അവരിലുണ്ടാകും ഇപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഡിഗ്രി പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് ക്യാമ്പസ് രാഷ്ട്രീയത്തിലൊക്കെ കടന്നു വരുന്നത് ആ സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇവർ പറ ഇവർ പറഞ്ഞ ഇവരെല്ലാം പറഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ സംഘടന നമുക്ക് നൽകിയ ഒരു ആദർശ ശുദ്ധിയുണ്ട് അപ്പം അത് അറിയാവുന്ന കുറെ ഒരു പറ്റു ആൾക്കാർ കാണും അവർക്കറിയാം നമ്മൾ എന്താണ് കുറെ കുട്ടികൾ ചേച്ചിമാരാണ് അപ്പം അവർ നമ്മളെ കാണുന്നത് ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹരിക്കപ്പെടാൻ ആ വിഷയം പരിഹരിക്കപ്പെടാൻ ഈ ചേച്ചിക്ക് കഴിയും ആ ഒരു ചേച്ചി ആ ഒരു വ്യക്തിബന്ധം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ രീതിയിൽ എല്ലാവരും അതിനെ നോക്കിക്കാണുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എപ്പോഴും അവരിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാനായിട്ടുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാകും അപ്പം ആ ക്യാമ്പസുകളിൽ എല്ലാ കാലത്തും നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആ ഒരു വൈബ്രൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് ടെൻഡൻസി ആ ഒരു അവരിലേക്ക് എത്തിച്ചെല്ലാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് ഉണ്ടാകും സുഹേലയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒരു നമ്മളുടെ മുന്നിൽ കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇഷ്യൂവിൽ ഇടപെടാനായിട്ട് ആ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു ബാക്കിങ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴും നമ്മളൊരു ക്യാമ്പസിനകത്ത് നിൽക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹത്തിനകത്ത് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രശ്നം വരുന്ന സമയത്ത് അത് വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വരുന്ന വിഷയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിനകത്ത് സംഭവിക്കുന്ന ചില സാംസ്കാരികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്കൊരു ഐഡിയോളജി ഉണ്ടാവും ഈ സമൂഹത്തെ എങ്ങനെയാണ് ഏത് നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്ത് ഒരു ഐഡിയോളജി ഉണ്ടാവും ആ ഐഡിയോളജിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമുക്ക് ചില വിഷയങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇന്നോളം ക്യാമ്പസുകൾക്കകത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും സമൂ
ഇപ്പം മിക്ക ക്യാമ്പസുകളിലും നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമ്പസുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് രാഷ്ട്രീയം പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്ന ഈ ഒരു പത്ത് വർഷ കാലയളവ് സ്കൂൾ കാലയളവ് അതിൽ മിക്ക സ്കൂളുകളും എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ രാഷ്ട്രീയം ഇല്ല ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നു അവിടെ ആ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ക്ലാസ്സിലെ മൊത്തം ഒരു ക്ലാസ്സിലെ വിഷയമാണ് ഒരു ക്ലാസ്സിലെ മൊത്തം കുട്ടികളെ ചേർന്നാണ് അവിടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആവുന്നത് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു ലീഡറിനെ കണ്ടെത്തുന്നു എന്നിട്ട് അവിടെ എല്ലാവർക്കും കൂടി ഒരാശയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷേ കുട്ടികളുടെ പ്രായം വർദ്ധിക്കുന്നു അവരുടെ ചിന്താഗതി മാറുന്നു അവർക്ക് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ആശയങ്ങൾ വരുന്നു അപ്പം നിലവിൽ നമ്മൾ ഇതേ ഒരു രീതി തുടർന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആശയങ്ങളില്ലാത്ത ലോകമായി മാറും അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തകൾക്ക് പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയാത്ത കുറെ വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹം വളർന്നു വരും ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ച് ഓരോ പാർട്ടി ഇപ്പം കെ എസ് യു എ വി പിയും വ്യത്യസ്തമായ ആശയങ്ങളാണ് വ്യത്യസ്തമായ ചിന്തകളാണ് ഇപ്പം ഞാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ പഠിച്ച സമയത്ത് ഒരു പെൺകുട്ടികൾ മാത്രം പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ടീം വർക്കാണ് പക്ഷേ ഞാനത് നേരെ ഒരു പ്ലസ് ടുവിലോട്ടൊക്കെ ചെന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഞങ്ങളെ വരവേൽക്കാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ കുട്ടികൾക്ക് മിഠായി വിതരണവുമായിട്ട് വ്യത്യസ്തമായ കൊടികൾ ഈ കൊടികൾ എന്താണെന്ന് പോലും നമുക്കറിയില്ല പക്ഷേ അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു കുട്ടി എന്താ നോക്കുമ്പം എസ് എഫ് ഐ എല്ലാവരും ഒരേ ആശയമാണ് പക്ഷേ അവരുടെ വ്യത്യസ്തമായ രീതികളാണ് പ്രവർത്തികൾ ഇവിടെ പ്രവർത്തികൾ മാറുന്നു ആശയങ്ങൾ ഒന്നാവുന്നു അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് കെ എസ് യു നടത്തുന്ന ഒരു രീതിയല്ല എസ് എഫ് ഐ തുടരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എ വി വി പി തുടരുന്നത് അതിൽ ഞാൻ ഏത് സെലക്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഏതുമായിട്ട് വേണം മുന്നോട്ട് പോകാൻ അതാണ് സമൂഹം സ്വീകരിക്കുന്നത് നമ്മളാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ടീം വർക്ക് പോയ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കില്ല നമ്മളുടെ ചിന്ത അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമൂഹം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് നേരണ്ടത് എൻ്റെ ചിന്തയും ആദർശവും ഏത് കൊടിയുടെ കീഴിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികളും നീങ്ങുന്നത് ഇവിടെ ആരും അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നില്ല നീ ഇന്നതിലേക്ക് വരൂ നമ്മളാരെയും നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല എനിക്കെന്താവണം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ആശയങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഞാൻ എവിടെ അണിനിരക്കണം അത് നമ്മളാണ് സ്വയം തീരുമാനിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇനിയുള്ള വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹവും സ്വന്തം ചിന്ത അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള നമുക്ക് പിന്നാലെ വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹം അവരാണ് നാളെ നമ്മളെ നോക്കിക്കാണേണ്ടത് അവരുടെ ആശയങ്ങൾ നല്ലൊരു ആശയങ്ങളായി മാറി നല്ലൊരു സമൂഹം ഉണ്ടാവണം അതാണ് ഞാനും കൂടി ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ആഗ്രഹിക്കണത് ചിന്തയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ വേറൊരു വിഷയം കൂടെ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നേരത്തെ ചിന്ത പറഞ്ഞ പോലെ പഠിച്ചിരുന്ന കാലയളവിൽ സ്ത്രീ പ്രാതിനിധ്യം നേതൃനിരയിലേക്ക് എത്തുന്ന സ്ത്രീ പ്രാതിനിധ്യം വളരെ വലുതാണ് അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ നമ്മുടെ കണക്കുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിലും കോളേജിലേക്ക് വരുന്ന സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലാണ് എന്നാൽ തിരിച്ചത് എം കല്യാണ ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏജിന് ശേഷം തങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള കരിയർ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തി മണ്ഡലം തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴോ സ്ത്രീ പ്രാതിനിധ്യം പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ചുരുങ്ങുന്നു ഈ ഒരു അന്തരത്തിന് കാര്യം എന്താണ് ക്യാമ്പസുകളിൽ കൂടുതലായി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ പഠിക്കുന്നത് പെൺകുട്ടികൾ എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും വളരെ സജീവവുമായിരിക്കും അവർ കലാലയ രാഷ്ട്രീയത്തിനകത്തും വളരെ സജീവമായിരിക്കും ക്യാമ്പസുകൾക്കകത്ത് നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ യൂണിയൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊക്കെ ഇവരുടെ ഒരു വലിയ ശക്തമായ റോള് തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പക്ഷെ പിന്നീട് അങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു മുഖ്യധാര രാഷ്ട്രീയ മേഖലയിലേക്ക് എത്ര സ്ത്രീകൾ എത്തുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സ്ത്രീകൾക്ക് വരാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നതിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായും സമൂഹം തന്നെയാണ് കാരണം സ്ത്രീകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ കാലയളവ് കഴിഞ്ഞാൽ സജീവമായി രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിൽ തുടരുന്നതിനകത്ത് എന്താണ് പ്രതിസന്ധി എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തി അത് മാറ്റുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനൊരു പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയൂ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അൻപത് ശതമാനം സംവരണം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണം ലോക്കൽ ബോഡി ഇലക്ഷൻസിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് റിസർവ് ചെയ്തു അപ്പം ആ സമയത്ത് ഞാൻ ചാനൽ ചർച്ചയിലൊക്കെ പോയപ്പോൾ ചിലർ പറഞ്ഞത് ഇതാകെ കുളവാകാൻ പോവുകയാണ് ഇനിയിപ്പം ഈ കോർപ്പറേഷനുകളും പഞ്ചായത്തുകളും എല്ലാം സ്ത്രീകൾ ഭരിച്ചാൽ ഇതാകെ കുഴപ്പത്തിലേക്ക് എത്തും ഇവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരായിരിക്കും ഭരിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ വ്യത്യസ്തം അനുകൂലിച്ചും വന്നു എതിർത്തും വന്
കുടുംബത്തിനകത്തേക്ക് ഒതുങ്ങുക എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിൽ വലിയ മാറ്റം വരേണ്ടതുണ്ട് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു എങ്കിലും ഒരു വലിയ തുടർച്ച ഇനി ഉണ്ടാവും നേരത്തെ ഒരു പക്ഷെ ചിന്ത പറഞ്ഞ ഒരു ഉത്തരത്തിൽ നിന്ന് കണക്റ്റഡ് ആണ് ഈ ഒരു അവസ്ഥ കാരണം നമ്മൾ ക്യാമ്പസുകളിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ വളരെയധികം ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് എൻവയൺമെന്റിലാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ ക്യാമ്പസിന് പുറത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ചോദ്യത്തിന്റെ ശരങ്ങൾ നേരിട്ട് കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള എന്താ പറയാ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലായതുകൊണ്ടും കൂടെയാണോ അത് ഏറെക്കുറെ ആയിരിക്കാം കാരണം ക്യാമ്പസുകൾക്കകത്ത് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് കലാലയം എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഭയങ്കര സംഭവമാണ് പറ്റില്ല എന്താ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണ് ക്യാമ്പസുകൾക്കകത്ത് ഞാൻ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഈ ക്യാമ്പസുകളിലുള്ള പൊതിച്ചോറിന്റെ രാഷ്ട്രീയം പന്ത്രണ്ടരയായി പൊതിച്ചോറ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കൊണ്ടുവന്നത് എവിടെ നിന്നാണെന്നൊന്നും നോക്കില്ല ആദ്യം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് പൊതിച്ച മീനാണ് ഏതൊക്കെയോ ആളുകൾ വന്ന് നമ്മുടെ പൊതിച്ചോറ് എടുത്തിട്ട് പോവാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു വാഴയിലെ ഞാൻ പിന്നെ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും ഇരുന്ന് ഒരു ഉരുള്ള ചോറെടുത്ത് കഴിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏതെങ്കിലും സ്ഥലം ഈ ലോകത്തുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്യാമ്പസുകൾ മാത്രമാണ് അതാണ് ക്യാമ്പസുകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ആ പങ്കുവയ്ക്കൽ ആ ഒരു സ്നേഹം അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് മുറികൾക്കകത്തുനിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് അത് പക്ഷേ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അത്ര അത്ര സുഖകരമായിരിക്കില്ല പക്ഷെ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് പോകണം അങ്ങനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ കുറച്ചുകൂടി ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ പുറത്തും കൊടുക്കാൻ ഇപ്പം സ്ത്രീ എന്നുള്ള തരയിൽ വ്യക്തിപരമായി പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് കൂടുതൽ എനിക്ക് മുമ്പോട്ട് വരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പെൺകുട്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പലയിടത്തും പെൺകുട്ടി എന്നുള്ള പരിഗണന എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക തലങ്ങളിലൊക്കെ പരിഗണിക്കുന്ന സമയത്ത് പെൺകുട്ടി എന്നുള്ള പരിഗണന എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ അഭിമാനത്തോടു കൂടി തന്നെ ഞാൻ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ കൂടുതൽ പരിഗണന കൊടുത്ത് തന്നെ സ്ത്രീകളെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം സ്ത്രീകൾ ഈ സമൂഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പദവികളിലേക്ക് എത്താൻ അർഹതയുള്ള സ്ത്രീകൾ ക്യാമ്പസുകൾക്കകത്ത് തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ അതേ തിളക്കത്തോടു കൂടി തന്നെ പൊതുസമൂഹത്തിലേക്കും കൊണ്ടുവരാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കിയെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മുഴുവൻ ആളുകളും ഇടപെട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും എല്ലാ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരും ഒക്കെ ഇടപെട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രവർത്തനം തന്നെയാണ് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ഉണ്ടാകുന്ന സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രവണതകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ വിദ്യാർത്ഥിനിയായിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലം കഴിഞ്ഞൊരു കാല ഇത് ഘട്ടമാണ് നിറയെ കവിതകളുണ്ട് സച്ചിദാനന്ദൻ ബാലേന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട് കടമ്മനിട്ട അയ്യപ്പണിക്കര് സാറ് അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു വളരെ സജീവമായ സാന്നിധ്യം കവി കവിതയിലും സാഹിത്യത്തിലും അന്ത രാ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകളിലും ഒക്കെ തന്നെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നൊരു കാലമാണ് അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉയരുന്ന ചർച്ചകൾ ഒരു പക്ഷേ അതിനുശേഷമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഉയരണം എന്നില്ല ഇതിനു മുമ്പും കേരളത്തിലെ പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ സംഭവ വികാസങ്ങളിൽ ഒരു വലിയ പങ്ക് ക്യാമ്പസിനകത്ത് പൊളിറ്റിക്സിൽ നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് വലിയ നേതാക്കന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ സാഹിത്യകാരന്മാരൊക്കെ വളർന്നു വന്നിട്ടുള്ള ക്യാമ്പസുകൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ സജീവതയെക്കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് ക്യാമ്പസുകൾ സജീവൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും സജീവൻ തന്നെയാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ വായനയിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ അറിവ് ശേഖരണത്തിൻ്റെ രീതിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ് മുറികൾക്കുള്ളിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ അധ്യാപകരുടെ ആയാലും കുട്ടികളുടെ ആയാലും പഠന രീതിയിലും അധ്യാപന രീതിയിലും ഒക്കെ വന്ന മാറ്റങ്ങളുണ്ട് ആ മാറ്റങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ക്യാമ്പസിൻ്റെ ഉള്ളടക്കത്തെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനത് എല്ലാം പ്രതികൂലമായി എന്നുള്ളതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കുട്ടികളും അധ്യാപകരും കൂടുതൽ ഇൻ്റർനെറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്താകമാനം നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് അറിയുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വായിക്കാനും അത് പരിശോധിക്കാനും വിശകലനം ചെയ്യാനും ഒക്കെയുള്ളൊരു ഒരു രീതി വിദ്യാർത്ഥികൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഐക്യകണ്ഠേന പറയുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് ക്യാമ്പസ് രാഷ്ട്രീയത്തിന് അത്ര തന്നെ അങ്ങ് ഒരു കോട്ടം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നും പണ്ടത്തെ പോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ശക്തമായി ഇപ്പോഴും തുടരുന്നു എന്നുള്ളത് അതെല്ലാം ഞാൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കെ തന്നെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ
ഈ സെമസ്റ്റർ സിസ്റ്റവും ഇൻറ്റേർണൽ മാർക്ക് അങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങൾ വന്നതോടുകൂടി ക്യാമ്പസുകളിലെ കുറച്ച് ഒതുങ്ങിയ മനോഭാവം ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും കുറച്ചെങ്കിലും തുടർന്ന് വരുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സ്വാശ്രയ സ്ഥാപനങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കുറച്ച് ഒരു രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സമയം ഇല്ലാതാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് കുറയുന്നു ആ ഒരു അവസ്ഥ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ ഒരു സമയത്ത് പോലും വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമൊന്നു തന്നെയാണ് വ്യത്യസ്ത ആശയങ്ങളും രീതികളും ആണെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഒത്തൊരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് ആ പ്രശ്നങ്ങളെ ആ പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇന്നും സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പല പ്രശ്നങ്ങളും പല സ്ഥാപനങ്ങളും പല വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ആ വിഷയങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് അതിനൊരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനങ്ങളും വരുന്നതും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഓരോ കാലങ്ങളിലും ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതേപോലെ ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രതിസന്ധികൾ മാത്രമാണ് ഇതേപോലെ കുറച്ച് ഇന്റർണൽ എക്സാംസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ സെമസ്റ്റർ സിസ്റ്റം പക്ഷെ അതിനെല്ലാം തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു റിസ്ക് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിന് വലിയൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുത പക്ഷെ ഇതെല്ലാം തരണം ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇവയിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ആ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുവാനായിട്ട് വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾക്ക് സാധിക്കൂ എന്നുള്ള ഒരു ഉത്തമ ബോധം എല്ലാവർക്കുമുണ്ട് അത് പൊതുസമൂഹത്തിനും ഉണ്ട് പിന്നീട് മറ്റൊരു കാര്യം എപ്പോഴും പൊതുസമൂഹം ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് കലാലയ രാഷ്ട്രീയം വേണോ അല്ലെങ്കിൽ കലാലയ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വരേണ്ട ആവശ്യകത ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും എപ്പോഴും എല്ലാ ക്യാമ്പസുകളിലും ക്യാമ്പയിനുകൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒന്നാണ് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് വിദ്യാർത്ഥി ഒരു സാമൂഹ്യ ജീവിയാണ് സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇടപെടണോ എന്നൊക്കെ പക്ഷെ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓരോ രക്ഷകർത്താക്കൾ എൻ്റെ മകൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മകൾ കേവലം ഒരു കോഴ്സിൽ കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ പഠിക്കുക മാത്രം മതി എന്നുള്ള രീതി മാറണം അത് ഒരു വിഭാഗം രക്ഷകർത്താക്കൾക്ക് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരു 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 കാര്യം അവരിപ്പോഴും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് മാറണം കാരണം അങ്ങനെ മാറാത്ത വ്യവസ്ഥിതിയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് സ്വാശ്രയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്കെതിരെ പീഡനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് മരണങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് കേരളത്തിലെ അവസ്ഥകൾ അറിയാം ഉദാഹരണങ്ങൾ സഹിതം നമുക്ക് നിർത്തുവാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ പറയുന്ന കലാലയ സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിന് കുറച്ച് പിന്നോട്ട് ഒരു പിന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ള രീതി വെച്ചിട്ടാണ് ആ ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ പക്ഷെ അവിടെ എല്ലാം തന്നെ പുറത്തുനിന്ന് വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ പ്രവർത്തകർ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ആ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാലാനുവർത്തിയായിട്ട് വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിന് നിലനിൽക്കുവാൻ സാധിക്കും അത് ഏത് പ്രത്യയശാസ്ത്രം ആണെങ്കിലും പക്ഷെ അത് ഓരോ കാലത്തിനനുസൃതമായിട്ട് മാറുക എന്നുള്ളത് ഓരോ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തിന് റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അത് പിന്തുടരുക എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുത ക്യാമ്പസുകളിൽ പക കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മോശമായ ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് അർഹിക്കുന്നയാളിനെ നമ്മൾ ഇലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നോക്കുന്നതിനേക്കാളും ആർക്കാണ് ഒരുപാട് ഉറക്ക സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആർക്കാണ് ഒരു ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുള്ളത് ആർക്കാണ് ചീത്ത പറയാൻ കഴിയുന്നത് അതൊക്കെയാണ് നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റീസ് ആയിട്ട് വന്നത് വിച്ച് ഈസ് വെരി റോങ് അതല്ല നല്ല ക്വാളിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചീത്ത പറയുന്നതിന് പകരം നല്ല ഭാഷയിൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികളെ ആ വഴിക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഈ സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ തിയറി അനുസരിച്ച് ആർക്കാണോ ഒരുപാട് ശബ്ദമുള്ളത് ആ ആളാണ് എപ്പോഴും രക്ഷപ്പെടുന്നത് എല്ലാവരെയും എന്ന് മാത്രമല്ല ഒന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തതിന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സൈക്കിൾ ചെയിന് മറ്റു തരം സാധനങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കുട്ടികളെ അടിച്ച് മുഖമൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് അതൊക്കെ വളരെ ദയനീയമായ കാര്യമാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സംഭവിച്ചു കൂടാത്തതാണ് റെഗുലർ രാഷ്ട്രീയത്തിലല്ല അവിടെയും പാടില്ല എങ്കിലും ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു റെപ്ലിക്കയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് വരാൻ പാടില്ല ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ആൻ അക്കാഡമിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എനി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓർ എ കോളേജ് ഇസ് എൻ അക്കാഡമിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലേ സുഹേലിക്ക് എന്താണ് ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്
ഇഷ്ടംപോലെ നമ്മുടെ കേരളത്തിനകത്ത് സ്വാശ്രയ കോളേജുകൾക്ക് അനുവാദം കൊടുത്ത സാഹചര്യമൊക്കെ നമ്മുടെ ഒക്കെ മനസ്സിനകത്തുണ്ട് അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒക്കെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിവിധ മത സാമുദായിക മാനേജ്മെന്റുകൾ സ്വാശ്രയ കോളേജുകൾ നടത്തുമ്പോൾ അത് നിയന്ത്രിക്കുമ്പം അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്നും കേരളത്തിനകത്തുണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായി ജിഷ്ണു പ്രണയുടെ ആത്മഹത്യയോട് കൂടി കേരളത്തിനകത്ത് വലിയ സമരങ്ങളുടെ വലിയ വേലിയേറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ജിഷ്ണു പ്രണയ് എന്ന് പറയുന്നത് കേവലമായ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പേരല്ലാതായി മാറുകയും ഒരു വലിയ സമരത്തിൻ്റെ പേരായി രൂപാന്തരപ്പെടുകയുമാണ് ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ പാമ്പാടി നെഹ്റു കോളേജിനകത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങിയ സമരം കേരളത്തിനകത്ത് അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം പടർന്ന് പന്തലിച്ച് സംഘടനാ സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിലേക്ക് വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ ഇങ്ങനെ കടന്നു ചെന്ന് അവിടെ തങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് പാമ്പാടി നെഹ്റു കോളേജിനകത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങിയ ജിഷ്ണു പ്രണോയുടെ ആത്മഹത്യയോട് കൂടി ആരംഭിച്ച സമരം തിരുവനന്തപുരം ലോ അക്കാദമി മുതൽ കോട്ടയം മറ്റക്കര ടോംസ് മുതൽ കൊല്ലം ഫാത്തിമ കോളേജ് മുതൽ കോട്ടയത്തെ ചില കോളേജുകൾ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശ്വര കോളേജുകൾ അടക്കം സ്വാശ്രയ മേഖലക്കകത്ത് നിൽക്കുന്ന എൻജിനീയറിംഗ് കോളേജുകളാണ് അതുപോലെ ലോ കോളേജുകളാണ് അവിടെയൊന്നും സംഘടനാ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനകത്ത് വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുകയായിരുന്നു ഇന്റേണൽ അസസ്മെന്റിന്റെ പേരിലൊക്കെ വിദ്യാർത്ഥികളെ നിരന്തരമായി പീഡിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടായ സമയത്ത് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരിക്കൽ പോലും സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് ശീലമില്ലാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾ എൻജിനീയറിങ്ങിനും മെഡിസിനും ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ വിവിധ തൊഴിലധിഷ്ഠിത കോഴ്സുകൾ കീഴിൽ അണിനിരക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ തങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വിവിധ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന കീഴിൽ അണിനിരുന്നുകൊണ്ട് വലിയ പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക് വരുന്ന സാഹചര്യം അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ മറ്റൊരു തട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തെ നോക്കി കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല അവരെ കൂടി ഇപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെന്റ് എയ്ഡഡ് സ്കൂള് കോളേജുകൾക്കകത്ത് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകൾക്കകത്ത് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കൊക്കെ പൊതുവിൽ സംഘടനാ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് വളരെ കൃത്യമായി അവരെ നമുക്ക് സംഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന മാനേജ്മെന്റ് അവര് ഭയക്കുന്നു പലതിനെയും നിങ്ങൾ സിലബസിന് പുറത്തേക്ക് എത്തി നോക്കരുത് കൈയും തലയും പുറത്തിടരുത് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഭയപ്പെടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ പക്ഷെ ഇന്ന് മാറുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ക്യാമ്പസ് പൊളിറ്റിക്സ് അറ്റ് ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ദ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ പറയുന്നു ഇന്നത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾ നാളത്തെ പൗരന്മാരാണ് ഇന്ത്യ ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രി ആണെന്നുള്ളതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പക്ഷെ വിദ്യാഭ്യാസ കാലയളവിൽ നിങ്ങൾ ഡെമോക്രസിയെ കുറിച്ച് വാചാലരാവേണ്ടതില്ല പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു വൈരുദ്ധ്യം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുക പ്രാക്ടിക്കൽ ലെവലിൽ എനിക്ക് ആ വാദത്തോട് യോജിപ്പില്ല കാരണം എങ്ങനെ മാനേജ്മെന്റുകളുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനായി വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയം മാറും എന്നുള്ളതാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം കലാലയ യൂണിയൻ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം അനിവാര്യമാണ് അത് നല്ല രാഷ്ട്രീയക്കാരെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയല്ല മറിച്ച് നല്ല പൗരന്മാരെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് കൊല്ലം എസ് എൻ കോളേജിൽ ചെയർമാനായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചത് ശ്രീ ഒ മാധവൻ നാടകരംഗത്തെ ആചാര്യനാണ് അദ്ദേഹം അന്നോ കലാലയ യൂണിയന്റെ ചെയർമാൻ ആയിരുന്നു അപ്പം അന്ന് എസ് എൻ കോളേജിൽ കലാലയ യൂണിയൻ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുമായിരുന്നത് ഒരു മുൻ എം എൽ എ എം പി എ ഒന്നും അല്ല അതുല്യനായ ഒരു നാടക പ്രവർത്തകനെയായിരുന്നു അതിനുശേഷം അവിടുത്തെ കോളേജ് യൂണിയന്റെ ചെയർമാനായി വന്നത് ശ്രീ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് സാറാണ് അദ്ദേഹവും രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾ ഉള്ളപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെ ചരിത്രം അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഏറ്റവും നല്ല എഴുത്തുകാരൻ ഏറ്റവും നല്ല കവി എന്നുള്ള തരത്തിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ആളുകളെയാണ് കലാലയ യൂണിയനുകൾ സംഭാവന ചെയ്യുന്നത് കലാലയ യൂണിയനുകളുടെ പ്രവർത്തനം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇതുപോലെയുള്ള അതുല്യ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങൾ സമൂഹത്തിന് മുമ്പിലേക്ക് വരില്ല അപ്പോൾ കലാലയ യൂണിയനുകൾ വേണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ രണ്ടഭിപ്രായം വരേണ്ടതില്ല കാരണം ക്യാമ്പസുകൾക്കകത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇടങ്ങൾക്ക് അവസരം കിട്ടണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സംഘടനാ പ്രവർത്തനം തന്നെ വേണം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇന്ന് മൊത്തത്തിൽ ഒരു അരാഷ്ട്രീയവൽക്കരണത്തിൻ്റെ കാറ്റൊക്കെ വീശുന്നുണ്ട് അത്
മാറുന്ന കലാലയ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ നേർക്കാഴ്ച നമ്മളുമായി പങ്കുവച്ച ചിന്തയ്ക്കും സ്നേഹിക്കും സുഹൈലേക്കും രേഷ്മയ്ക്കും ഒത്തിരി നന്ദി കേരളത്തിലെ കലാലയ രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ച് ഈ യുവതലമുറയ്ക്ക് ഇനിയും ഒത്തിരി നമ്മളോട് വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാനുണ്ട് അത് അടുത്താഴ്ച ഞാനാണ് സ്ത്രീയിൽ നമുക്ക് കേൾക്കാം ഇതേ ദിവസം ഇതേ സമയം നന്ദി